Hello, good day. Welcome back sa video discussion. So in this topic, I'm going to discuss about the function. So ano ang function? Sa JavaScript, ang function are one of the fundamental building blocks in JavaScript, yet the most difficult to master. Pero tandaan na, a function is just a reusable chunk of codes. So, pwede natin siyang tawag-tawagin pa ulit. So, but naging importante itong function is, example, uh, may gusto akong, uh, geto, hmm, gagawa ko ng app na kumakanta, example lang ha. So, meron tayong getong ano, do, re, mi, fa. So, meron na akong getong code, tapos gusto kong, uh, sa app na yon is uulit na uulit. So, hindi ko gagawin ng, I mean, di hindi dapat uulit ng uulit ng pagta-type ng geto kasi di ba sa sa concept ng programming is may tinatawag tayo na dry do not repeat yourself so common acronym siya sa programming like all told ko sila sabi sa inyo dry don't repeat yourself so then wag natin magsusulat ng WET write everything twice so ang gina ginagawa ng function is para para itong ano natin doremi doremi fasa fasa uh, makanta ng ganyan is din na natin kay ulit-ulit gagawin tayo ganyan so hindi natin kay ulit instead na get away gagawa tayo ng function na mas mabilis para mas maiksi ang code natin at mas maling, maging concise so Bago yun, uh, ano, uh, may two way of defining a function. May, so, ang unang way na papakita is function declaration or function de statement. Yung mga ganun, pero ang common term niya is function declaration. Fun uh, function declaration, ganyan. So, yun yung unang way, pero meron pa tayong tinatawag na function expression. So, sa... So, sa So, na video is, I mean, mamaya, papakita ko anong pinagkaiba nila at saan saan sila ginagamit. So, ang function, ah, uh, function declaration, paano siya isulat? So, paano natin, yung anat anatomy ng function or function declaration, paano? So, may tatlong pieces tayo or, ah, uh, in declaration, function declaration can be broken down into, three following pieces. So, main name, parameters, body. So, ito yun. Kunyari, tatawagin muna natin yung function keyword. Yan. Tapos, yung unang pieces is what I told you is the name. So, sa name na to, kahit ano natin ilagay natin. Pero, tandaan guy, guys, yung convenient way of writing of function is camel case. At saka, dapat makahulugan. Hindi basta ako niya, function x. Ganyan. So, dapat Uh, meaningful ang function natin kaya isa sa mga problema ng, ng mga developer to how to name your function Sir, pero tanda nyo that pag, mali, pag magandang function natin mas maganda ang magiging code natin at magiging mas read, readable at maintainable so tanda nyo ang convenient way is the camel case so kaya gagawa ng function so may unang piece is the name add two numbers yan so then sunod naman sa open close parenthesis maglalagay tayo ng curly braces ay curly braces <laughs> i mean parameters so paren open close parenthesis then the curly braces dito sa loob na to is the the body or the statement sa loob nito dito tayo magsusulat ng mga code natin na mga gusto natin isulat. So, kanyari lang, uh, yung muna yan, function sing. So, kanina, sa example kanina, tapos, lagay natin yan. Save natin. Yan. Uh, okay. Tapos, F12. 
console yan tapos f5 not let so yan yung ito magsulat ng uh, ng function so una una is may tatawag na tayo na name ano yung lalagay natin na pangalan sa ating function sunod may body tapos dito tayo magsusulat ng mga gusto nating ilagay sa function natin na para mas mag hindi na uulit or mas malinis. Sunod din pangalat, pangatlong parts ng anatomy ng function declaration is the parameters. Sometimes yung sa sa function natin, meron tayong tinatawag na input para uh, para kunyari ang tawag doon, input tapos may mangyayari na output sa gagawin nating function. Pero pakita muna to. So paano tawagin yung function? So, para tawagin yung function, tatawagin mo lang yung name na inassign mo sa function, then, open and close parenthesis. So, pagkatapos nyan, tata matatawag nyo na yun. May invoke nyo na yung sa loob ng function. So, yan. So, instead na kanina na pinakita ko na geto, yun yung ganyan tayo, fault ulit na ganyan, pwede na lang natin na tawagin siya fault ulit. ay Yan di ba? So di, di na natin siya kailangan fault ulit. So merong yung tinatawag kanina is yung parameter. Yung parameter is input sa ating function. Isipin niyo para siyang variable then ah uh, yung input ng function natin. So kunyari function add to number num1 and num2 so ito sa loob nito tinatawag natin parameters or isipin niya lang is in input ng magiging function natin tapos ilalag natin siya sa console 1 at num2 yan. Ganyan. So, may parameters na tayo tapos yung ang mangyayari, i-add pa natin siya, yan. Tawagin natin 1 and 2. Yan, 3 lumabas, di ba? Pero papansin niyo ah uh, sa loob nito is di natin, wala tayong nire-return na value or kinoconsole lang natin. So, kung if na gusto natin siya, yung function natin is mag-hold ng variable or yung return value nito is gusto natin uh, gusto natin ma-return para ma-hold, malagay natin sa mga variable natin, gagamit tayo ng keyword na return yan kasi itong function na to is wala tayong nire-return yari papansin nyo pag nag tinayip natin si b dito undefined kasi hindi naman niya na hold yung b eh. so dapat may nire-return na tayo ng value so paano yon so Gagamitin lang nating keyword na return then yung gusto nating return na value. So yan. So pag tinawag natin yung b, lalabas yung 3. Pwede na natin gamitin yung si b sa okay, sum sum of b. Sum of b. Uh, b plus 10. Of sum of b. Yan, di ba? So, ayun lang naman guys. So, sa susunod na video is, uh, didiscuss ko yung function expression.